السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بين الله على بريء لمن يسوس بندى أم بدام بارشية تندى تدكم Adakah itu mungkin firman ini, ini negeri yang saksi pada tiap hari kita. Esok sahaja, malapeti orang itu sambat serik kalam. Entahnya cahaya itu, entah apa yang jodoh orang. Ada jodoh itu ni, utaram. Ibu itu kudi ini kena. Ayer ikan nak kini berikan mana perwarta kerja lila, ya tharat dili, adu bilicu beraya nanti, adu jodih kian nanti. SS Sofina anu bhuvi cha, desh atau dana, SS Sofina anu bhuvi cha, jenasan cahaya atau dana, kasar gold model tiruanan tu berempat beri lila, i. Kerana tindak drama negara ini orang ini le, esok sahina anu bawa bicara beri orang orang, adu jodih ke endah, adu jodih ke endah tu, esok sah, uldu mar ikhca karma bumi ke orang, adu jodih ke endah tu, ni endah nalpat tiun bud warsha kalam, ini hari swet ni elam buyarti pericah, lekshak kena kini beri nama. Kadinya boleh esok sepuh hari orang. Abang yang arta arta bilic cepat ni dengar nama ke? Enda hari itu esok sepen. Orang sangkutan yang epoiran kalut te adi je ikut itu. Enda dulu pertama petakai dia. Ambat anda enda parah itu. Orang bidya arti sangkutan yang sampai bici adi pertama orang. Enginnya esok sep ambat anda mari kita. Kalau tindak angin itu telak kelirun, macam tu kalau tak ke, enginnya anda sesuatu sanjiri cedah, enginnya anda disangkutan ke, adine sahdi kiga. Kebelum, orang sangkutan yang airi kimbol dah lama, sesuatu orang asyik yang airi kimbol, agak kambol lah orang asyik, agak kambol lah orang vittu boleh ya na, ena. Enda orang, orang vittu ini deh dharma, orang vittu ini deh bumi ini deh dharma, ena beraya na deh. Ya, terap pradigul lemah ya sahaja orang orang dia elem. Apa pradigul orang orang le, pradigul orang orang le, mudik menu mari kita tunggu anda. Nienda tabasin. Adin de, anu gul lemah ya ringkam orang orang itu beriyum. Bumi kadil, tanik ini nurwahi kian orang orang dharma ini berindi, katiri juga yang mana. Angin eh, anda riksham mari beri. Nama kita aga asam mega abrada malu, megam khani bhavi kum. Aduh mandi lek ke pelih derang, anginnya mandi lek nanu bu patahim, ah nanu winde prasari pil, ni inda galat tak tapas, adi ne viknam cehidu gunda, vitt adi ne puram doud poli cepurat teki berim, adi ne dharma nurwahi kian berindi, adi ne nurwahi kian lal dharma inda parai inda, aduh ju marya mauga inda dana, agak kam bolna ora ase yatin de bisesham, tu darndu bo gunda nanma inda dana. Orang marham, orang marham ala, orang marham, orang ayam marang yang ada peran ini kena, orang ayam marang yang ada perjanan yang cegah ini kena, orang ayam nan yang ada perjanan yang cegah ini kena, orang asyik orang, orang vitta orang, orang vitta ini de dharma orang, bumi ini orang sakti bishwasi ini nurwahi kian orang, esok sah fin nurwahi kian orang, terus cegah um, esok sah orang asyik orang, esok sah fin na asyik um. Adi berita awasan ini kini lihat, aduh tu dari kian. Air itu terlalu air itu yang ribut timun ini, orangu April yang ribut timun bade, malah perang jilid ini, orangu kubra amat tinggal num, awit putih mula cuci. Ina aduh kasar gold model tiruan dan dambuiran beri, padaran dan bandeli ciri kena, orangu maha berkhasa mana, Allah, adi ini debit tu gel, ini logat ini debit tiap tabah engkau ini. Adapun pendidikan ini kena dibudiakan. Adapun nama kita ini, 
കശ്മീരം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എസ് എസ് എഫുകാരുടെ ദിവസമാണ് കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രമേയം അത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല അത് ഈ ആശയത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാശയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ലളിതമായ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കടലിനക്കര നിന്ന് കേൾക്കാം പേര് റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ എന്നായിരിക്കും പേര് ഐ സി എഫ് എന്നായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അക്കരെ നിന്ന് മാത്രമല്ല കടലിനക്കരെ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പേരറിയുന്ന പേരറിയാത്ത നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇനിയും നമ്മൾ അറിയാതെ പോയ നൂറുകണക്കിന് എൻ ജി ഒകളിലൂടെ സന്നദ്ധ സംഘങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഔദ്യോഗിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വധിക്കാതെ പോയ വ്യത്യസ്ത സംരംഭങ്ങത്വങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും നമ്മൾ കാണാതെ പോയ കച്ചവടക്കാരിലൂടെ കർഷകരിലൂടെ വ്യാപാരികളിലൂടെ ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ആശയം എസ് എസ് എഫ് എന്നതൊരാശയമാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊരു സംഘടനയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ കാലം ചെറിയ കാലം വിദ്യാർത്ഥി കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ കാലമാണ് ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ പേരല്ല എസ് എസ് എഫ് നിങ്ങളുടെ ചങ്കില ജീവൻ അറ്റുപോകുന്നത് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ പേരാണ് ആ ആശയത്തിന്റെ പേരാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്നത് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഘം കാലത്തിന്റെ അങ്ങേ തലയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അതിന് ആ പൊരുൾ അറിയുന്നവർ അവർ പറയും സംഘടന എസ് എസ് എഫ് എന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് എസ് എസ് എഫ് എന്റെ ഉമ്മയെ പോലെയാണെന്ന് എസ് എസ് എഫ് എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയെക്കാളുമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടെന്നോ ഒരു ഉമ്മയുടെ ധർമ്മം ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുക എന്നതാണ് കാലത്തെ ഈ സമൂഹത്തെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറി മാറി വരുന്ന കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ പക നിറഞ്ഞ വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തെ സംഹരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നു മാത്രം നന്മ ഒന്നു മാത്രം ധാർമ്മികത ആരാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധാർമ്മികതയുടെ ഈ സ്വർണരേണു വരച്ചു ചേർത്തത് പറയൂ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫ് എന്നാണ് ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരല്ല കഴിഞ്ഞു പോയ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സംവത്സര കാലം ഈ തെരുവിൽ ഈ ഹരിശ്വേത നീലം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന മുഴുവൻ എസ് എസ് എഫുകാരുടെയും അവരുടെ ഉത്തരവാണിത് എസ് എസ് എഫ് എന്നത് എസ് എസ് എഫ് കടന്നു വന്നത് ചെമ്പട്ട് വിരിച്ച രാജരഥിയിലൂടെയല്ല പതുപതുത്ത പട്ടുമെത്തയിലൂടെയല്ല കഥനത്തിന്റെ ത്യാഗോജ്ജനമായ വേദനയുടെ മുൾക്കിരീടങ്ങൾ എടുത്തണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരുവതുത്ത പരുവരുത്ത പ്രതലങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ ചവിട്ടി വന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കൊടി ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പറക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ അവരുടെ വെറുപ്പ് തുള്ളികൾ മാത്രമല്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ രക്തത്തുള്ളികൾ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾച്ചേർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഈ കൊടിമരത്തിന്റെ അടയിൽ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരക്തത്തിന്റെ ഗന്ധം മണക്കും കെ ടി സി അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ആരാണ് കെ ടി സി അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ കൊന്നത് എന്നതല്ല ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കെ ടി സി അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചത് എന്നതാണ് എത്ര പേര് എത്ര പേരെ ആ യുവാവ് ആ എസ് എസ് എഫുകാരൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ എങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്കിലൂടെ എങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല 
ഒരാളെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നേ ഒന്നേ അദ്ദേഹം വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുള്ളൂ ഈ കേരളം കേട്ടുള്ളൂ ആ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ മുഴക്കിയത് ധാർമ്മിക വിപ്ലവം എന്നത് ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിൽ അന്യന്റെ ചോരയില്ല ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിൽ പകയില്ല ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിൽ വെറുപ്പില്ല വിദ്വേഷമില്ല ധാർമ്മിക വിപ്ലവം എല്ലാവർക്കും സുഖം വരട്ടെ എന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ആ മുദ്രാവാക്യം മുടക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഫലമായ ഹരിത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ തലയോട്ടിക്കകത്തേക്ക് മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഇരുമ്പ് കമ്പി അടിച്ചിറക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആണ്ടു പോകുന്ന കമ്പിയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു പച്ച പതാകയുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ തലയോട്ടി പിളർന്ന് ചിതറിത്തെറിച്ച രക്തത്തുള്ളികൾ അത് വീണ് ആ പച്ച പതാക വിറങ്ങലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഈ രംഗത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ അൻപതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളിലേക്ക് എസ് എസ് എഫ് കാരന് കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയണത് ഇനിയും നമുക്ക് ഇന്നലെ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നുരഞ്ഞു പൊന്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ കാത്മാത്രം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കാലത്തിന്റെ അങ്ങേ തലയിലേക്ക് സംഘടന വളർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംഘടന അതിജയിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ അകത്ത് ഈ ആശയം ചൊലിച്ചു നിന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കകത്ത് ഉജ്ജ്വലമാണെങ്കിൽ അത് ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരും പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് ഏകനായി തനിച്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ അതത്ര സുഖദായകമായ അനുഭവമായിരിക്കില്ല അതെത്രയും കൈപ്പുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഇത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവസാന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം ഒരു സുന്നത്തിനെയെങ്കിലും പ്രകാശിപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ കനൽക്കട്ട കയ്യിലെടുത്തതുപോലെയുള്ള ഒരു ത്യാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നത് ഏതാണ് ഈ ധർമ്മം ഏതാണ് ഈ സുന്നത്ത് വളരെ ലളിതം നിസ്സാരം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലും ആയിരിക്കും വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന മുള്ളെടുത്ത് മാറ്റലായിരിക്കും അന്യനെ കാണുമ്പോൾ എതിർഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നിറമനസ്സോടെ ചിരിച്ചു കൊടുക്കലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന തിരുനബിയുടെ സുന്നത്ത് ആ സുന്നത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല കനൽക്കട്ട കയ്യിലെടുത്തതുപോലെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സാമൂഹ്യ മീഡിയ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സംഘടനകൾ ഇവരെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ ആ കാലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമാവും ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ മുസ്ലിം ഉമ്മ എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ചൊല്ലി എല്ലാവരും ഒന്നു ചേരുന്ന ദൃശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോഴും നമ്മൾ എതിർപക്ഷത്താണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എതിർപക്ഷത്തായി എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മറ്റൊന്നുമല്ല തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുക്കം വരെ പോരാടും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇതാദ്യം പറഞ്ഞത് സയ്യുദ്ദീൻ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവാണ് രംഗം അത്ര നിസ്സാരമായ രംഗവുമല്ല സങ്കീർണമായ രംഗമാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ അതിസങ്കീർണമായ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം ആ രംഗ മണ്ഡപം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പഥത്തിലേക്ക് അത് അത് കടന്നു വരട്ടെ ഏതാണ് ആ സന്ദർഭം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാതങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞതാണ് അരംഗം ലോകത്തെ ഏത് സത്യവിശ്വാസിക്കാണ് പതറാത്ത മനസ്സോടെ ഈ വാർത്ത കേൾക്കാൻ കഴിയുക ലോകത്തെ ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിക്കാണ് ഈ വാർത്ത നിറകണ്ണുകളോടെ അല്ലാതെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾ ധീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുനെയാണ് ആ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു ഈ വഫാത്തിന്റെ വാർത്തയെ ഈ മരണ വാർത്തയെ 
എങ്ങനെയാണ് കേട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് മനോനിലതെത്തി ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകൾ അസ്ഥാനത്തായി വലിയ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ അമരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടം അതിനിർണായകമായ ഘട്ടം ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ഘട്ടം ലോകത്ത് വരാനുമില്ല മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില വിടുവായത്തങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഏതേത് മുസ്ലിമിന്റെ പ്രശ്നത്തെക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മദീനയിൽ അന്നരങ്ങേറിയത് തിരുനബി സുല്ലാഹു ഇസ്ലാ തങ്ങൾ വഫാത്തായി കിടക്കുന്നതാണ് രംഗം പ്രശ്നം ഏറ്റവും സങ്കീർണമാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ അനുസ്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമാതങ്ങൾ മരിച്ചത് കൊണ്ട് വഫാത്തായത് കൊണ്ട് ഇനിമേലിൽ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കൂല ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ഇനി ഞങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളും വിട വാങ്ങുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടായി അപ്പുറത്ത് കള്ളപ്രവാചകനുണ്ട് മുസൈലിമത്തിൽ കബ്ദാബ് ആൾനാശം ഏറെ വരുത്തിയ അതിക്രൂരനാണ് ആ മുസൈലിമത്തിൽ കബ്ദാബ് എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന ശത്രുവുണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടായി വന്ന ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളുണ്ട് കപട വിശ്വാസികളുണ്ട് സങ്കീർണമാണ് രംഗം ആ രംഗത്ത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ തലയെടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഉമർ ബുൽ ഹത്താബിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് അബൂബക്ര സുധീക് അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ധീരനായ ഭരണാധികാരി ഏറ്റവും ധീരനായ ഒന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പ്രഭാഷണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സങ്കീർണതകൾക്ക് നടുവിൽ എന്ന് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും എസ് എസ് എഫുകാരൻ ഓർക്കേണ്ടത് സുധീക് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രസംഗം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നവർ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുന്നവർ എന്ന് തുടങ്ങിയല്ല സുധീക് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രസംഗം മുത്തു നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാദങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഒട്ടകത്ത് ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൂടെ ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവന്റെ ഔദാര്യമായി മൂക്കുകയറുകൂടി അയാൾ ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാദങ്ങൾ വഫാത്തായതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആ ഒട്ടക കയറ് കൊടുക്കില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും അവരോട് ഞാൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്നത്തെ അബൂബക്കർമാർ ഇന്നത്തെ കോയമാർ അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേനെ ഇത് ഇത്ര സങ്കീർണമായ വംശഹത്യയുടെ തല പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത് തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതാണോ അബൂബക്കർ സുദീഖ് അങ്ങ് പറയേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ നേതാവ് ആരാണെന്ന് നെഞ്ചത്തിടിച്ച് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ നേതാവ് സയ്യുദ്ദിന അബൂബക്കർ സുദ്ധീഖ് അള്ളാഹുവാണ് ആ ഒട്ടക കയറാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആ ഒട്ടക കയറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രയത്നം തല നമുക്ക് പ്രശ്ന അല്ല തല ഇതാർക്ക് വേണം ഏത് തലയാണ് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തല നമുക്ക് എന്തിനു സംരക്ഷിക്കണം അബൂബക്ര സുദ്ധീഖ് റതി അള്ളാഹു എനിക്ക് ചൂണ്ടിയത് അങ്ങോട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ടത് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണം അവരുടെ താല്പര്യം ഇസ്ലാമല്ല അവരുടെ താല്പര്യം അധികാരമാണ് അധികാരം അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകരെ കൊടുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മറന്നു പോകരുത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നല്ല നമുക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് വിശേഷിച്ചും എസ് എസ് എഫിന് വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ അരാഷ്ട്രീയ മനസ്സിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടതല്ല 
ഈ പ്രഖ്യാപനം എസ് എസ് എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അത് മതം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് മതം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയം അല്ല അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് മതത്തെ ഈ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ മുഴുവനും രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ലോകത്ത് ഇന്ന് വളരെ ദൃശ്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അധികാരത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗോളടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് തുലോം ചെറുതാണ് അത് ആഗോളടിസ്ഥാനത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിനെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് ഇന്ന് ലോകം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം സലഫിസാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് പശ്ചിമേഷ്യയെ മുഴുവനും ഇന്ന് നരകൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇവർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തവരെങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇവിടെ അരക്ഷിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുക ഇവിടെ അരക്ഷിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചും അധികാരം കൈയാളുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇസ്ലാമിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അത് ഇവിടെ ചില സംഘടനകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് അധികാര കേന്ദ്രീകൃതമായ രാഷ്ട്രീയമല്ല ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് പോയാൽ കാണാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അറിയാത്തവരാണ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരെക്കാൾ വലിയ വിഡികൾ ലോകത്ത് വേറെ ആരാണുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഗിരിഗോപുരങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മൃതി പദത്തിലേക്ക് തിരതല്ലി വരുന്നുണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ആ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രയോഗിച്ചവരാണ് ആ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇങ്ങേ തലക്കൽ നിന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ഉലമാക്കൾ ഇന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാർ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ നേരത്തെ ഏറ്റവും പ്രോജ്വലമായി ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ച് വിടവാങ്ങിയവരുടെ അതേ ഇസ്ലാമിനെ അതേ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തെ അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ സാമൂഹികതയെ അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തെ അതേ ഇസ്ലാമിനെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിയാനവും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിങ്ങളെ ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യാഥാസ്ഥികർ എന്ന് ഇന്നലെ മുദ്ര കുത്തിയത് അബദ്ധവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ പുരോഗമനവാദികൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കും ചില സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ചില രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനും ഈ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിങ്ങൾ യാഥാസ്ഥികരും ചില പ്രത്യേക അടയാളങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചില ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യ അടയാളങ്ങളെ കത്രിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പുതിയത് പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തവർ അവർ പുരോഗമനവാദികളായി വായിക്കപ്പെട്ടു അധിക കാലം അത് മുന്നോട്ട് പോയില്ല ഇന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ പുരോഗമനവാദം അതിഭീമൻ അബദ്ധമാണെന്നും അത് ദുരന്തമാണെന്നും അതിന്റെ പേര് സലഫിസമാണെന്നും സലഫിസം സമം ടെററിസമാണെന്നും എന്നാൽ എന്താണ് പാരമ്പര്യം ആ പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് അത് ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുസ്വര സമൂഹവുമായി ഇങ്ങനെ ഇടചേർന്ന് നിൽക്കുകയും കൊള്ളുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസപരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ 
അന്ന് വിടവ്യതിചലിക്കാതെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച യാഥാസ്ഥികത്വം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ അതൊരു പൊന്തൂവലാക്കി ഈ നെറുകയിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിട്ട് അത് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചവരെയാണ് അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹവർത്തിത്വത്തോടുകൂടി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നും കഴിയുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്താണ് സലഫിസം എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അജണ്ട എന്താണ് സലഫിസത്തിന്റെ അജണ്ട എന്താണ് പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാം ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേർതിരിയും ഇത് തീർച്ചയായും അതിന് പ്രത്യക്ഷമായ ക്രൗര്യതയുടെ ഭാവമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് നനുമനുത്ത നന്മയുടെ ഭാവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കരുണയാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം അനുഗ്രഹമായ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാതങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പടച്ചതമ്പുരൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആ തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാതങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്മയാണ് എല്ലാവർക്കും കരുണയാണ് എല്ലാവർക്കും കരുണയായ എല്ലാവർക്കും നന്മയായ ഒരു വടവൃക്ഷം ആ വടവൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശിഖകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കപ്പെട്ട അതിന്റെ ചിന്നകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹം അവർക്ക് ക്രൗര്യതയുടെ ഭാവം ഉണ്ടാവുക അവർ നന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിരിക്കും ആ നന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളായാണ് ഈ ശുഭ്രവസ്ത്രം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിത അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നതിനെ കുറിച്ചും നല്ല നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഗാന്ധി പറയണത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്നാണ് ആ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ജനതയെ അവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അവരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ വേറൊരു വാക്കുണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭരണം അത് ഹലീഫ ഉമർ ബുനുൽ ഹത്താബിന്റെ ഭരണമാണ് എന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ ആശയം ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഏറ്റവും ദരിദ്രന്റെ ജീവിതോപാധിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ജീവിത സന്ധാരണത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഇവിടുത്തെ ദരിദ്രന്റെ ജീവിത പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് എഴുതി വെച്ച ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉമർ ബുൽ ഹത്താബിന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ലളിതമാണ് ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ മുഖമാണ് അത് ഉമർ ബുൽ ഹത്താബിന്റെ ഭരണത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നതല്ല സയ്യിദിന അലിയുബിൻ അബു താലിബ് റലി അള്ളാഹുവിൻഹു ഗവർണർമാരെ നിയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവിശ്യയെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്ക് പുനർവിചിന്തനം ഉണ്ടാവണം അതാരെ ചൊല്ലിയുള്ളതാണ് ആ നാട്ടിലെ സമ്പന്നരെ ചൊല്ലിയുള്ളതല്ല തുലവും സമ്പന്നരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങൾ മുഖവില എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണെന്നാണ് സയ്യിദിന അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുവിൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉമർ ബുനുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുവിൻഹുവിന്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയം ഏറെ വികസിച്ചതാണ് സുദീഖ് ഉൽ അക്ബർ റലി അള്ളാഹുവിൻഹുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉമർ റലി അള്ളാഹുവിൻഹുവിൽ നിന്ന് പിന്നെയും വികസിച്ചതാണ് അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുവിൻഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം വികസിക്കുന്നത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഇഴകീറി ഏറ്റവും നീതിയുക്തമായി ആ പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിയുന്നത് അത് കഴിയുന്നതിനെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നന്മയുടെ വടവൃക്ഷമായ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ആശയത്തിന്റെ ഈ നൈതിക ബോധത്തിന്റെ ഈ ധാർമ്മിക വരയുടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം അത് നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതായിരിക്കും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണിയെ ചൊല്ലി ഉണ്ടാകുന്ന ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ചരിത്രത്തിൽ ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം
എല്ലായിടത്തും നിന്നും ധാന്യങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കെട്ടുകണക്കിന് ധാന്യം മദീനയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ആ ധാന്യങ്ങൾ മുഴുവനും അവിടെ കുന്നുകൂടി കിടന്നു അത് മദീനയിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രാ വഴി എളുപ്പമായിരുന്നില്ല നൈലിൽ നിന്ന് ചെങ്കടലിലേക്ക് ഏതാണ്ട് പത്ത് മൈൽ ദൂരം കനാൽ നിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്ത് മൈൽ ദൂരം കപ്പൽ ചാൽ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന മനുഷ്യ വിഭവത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് ഉമർദിന് ഈ രാത്രിയ ബോധം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ടൺ കണക്കിന് ധാന്യങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഒഴുകി ആ ധാന്യങ്ങളെ റേഷൻ സമ്പ്രദായം ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഇന്നത്തെയും പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിലെ ഫോർമുല റേഷൻ ആണ് ആ റേഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ ബിനുവിന്റെ ഭരണസാരഥ്യത്തിന്റെ ഈ ചെങ്കോളിന്റെ ഈ ഉത്തരീയത്തിന്റെ തലയിൽ നിന്നാണ് അവിടുന്ന് രൂപം കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഈ ധാന്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബിന്റെ ഭരണസാരഥ്യത്തിലെ അനുയായികൾ മാത്രമല്ല ഉമർ ബിൻ ഹത്താബിന്റെ സ്വന്തം ശിരസിന് കൂടിയായിരുന്നു തെരുവിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് ചുമന്ന് ഉമർ റതി അള്ളാഹുഹു ഈ തെരുവിലൂടെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയല്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടായി ഉത്തരമുണ്ടായി ഉടൻ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കണം നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്കും ഉണ്ട് എന്റെ ധർമ്മം ആ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജാഗ്രത ഉമർബുലുഹുവിന് രാത്രി കാലങ്ങളിലെ നിശയുടെ നിശബ്ദതയിലും ആരും അറിയാതെ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭവും ബാക്കി വെക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രം വലിയ ജാഗ്രതാ ബോധമായിരുന്നു ഈ ബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് അവരുടെ ജീവിത സന്ധാരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് അവരുടെ ജീവിത പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് നഗര മധ്യത്തിലെ വെള്ളയടിച്ച കുമ്മായ കാഴ്ചകളല്ല നമ്മുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഗ്രാമയോരങ്ങളിലെ തെരുവുകളിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ പേന കയ്യിലെടുക്കാൻ നിയോഗമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് കിട്ടിയ അന്നം പകുത്തു കൊടുത്ത് ബാക്കി പച്ചമണ്ണുരുട്ടി മണ്ണിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് പച്ചമണ്ണുരുട്ടി അത് വിഴുങ്ങി തൽക്കാലം കൃത്തടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഹതഭാഗ്യരെ ചൊല്ലിയുള്ളതാണ് ആ ഹതഭാഗ്യരുടെ ജീവിത സന്ധാരണം അവരുടെ വളർച്ച അവരുടെ ഉന്നമനം മതമില്ല ജാതിയില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല മറ്റൊരു വകഭേദവും ഈ മതത്തിനില്ല അന്യരെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അന്യരുടെ കൂടി എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരുടെ കൂടി നന്മയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ഇതാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു ഇസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഭാതം പോലെ ഞാനിരിക്കുന്നു ആ പ്രഭാതത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും തലയിലൂടെ റോളറുകൾ ഉരുളാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീൺവാക്കുകൾ ഈ ഭീഷണികൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഭീതിപ്പെടുത്തലുകൾ അതിൽ ഭയന്ന് പോവേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ ഭയന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ധീരതയുടെ അടയാളമാണ് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീരിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയാണ് മെഷീൻ ഗൺ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ റൈഫിൾ എടുത്ത് അതിൽ ബുള്ളറ്റ് നിറച്ച് അത് യന്ത്രത്തൊക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം അല്ല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രാമയോരങ്ങളിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ മർക്കസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവർ എസ് എസ് എഫിന്റെ ആശയം പേറുന്നവർ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഈ രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും എസ് എസ് എഫ് തുടക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് വർഷമായില്ല വളരെ ചെറിയ കാലം മാത്രം ഈ ചെറിയ കാലയളവ് കൊണ്ടുണ്ടായ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റത്തിന്റെ വിളംബരമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പുറത്തുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരേ സമയം ഇതുപോലെ
പിരി നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാതങ്ങളുടെ ഒരു പാഠം ഒരു പാഠം ഓർമ്മ വേണം ലോകം അവസാനിക്കും എന്ന് വരികിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു വിത്തിനോട് ഒരു തയ്യോട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ധർമ്മം അത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലോകം അവസാനിക്കും ഇന്ന് പ്രളയം വരും നാളെ കടലെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കറയലല്ല ക്രിയാത്മകത കയ്യിൽ കിട്ടിയ നന്മയുടെ വിത്ത് നടുക ഓരോ വിത്തും നമുക്ക് ഇവിടെ അതിന്റെ അത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും എന്നതല്ല വിത്തിന്റെ ധർമ്മം അതൊരു നന്മ മരമായി വളരേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര ഭൂമിയിൽ നന്മ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ച ഒരു സമൂഹവും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ അവസാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരെ സംഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രാഹ്വാനമാണ് വിശ്വാസം മതി വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ കൈ മുതൽ അത് കൈമോശം വരരുത് ഓർമ്മ വേണം നിങ്ങൾക്ക് കുത്തിയൊഴുകുന്ന ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ ഇങ്ങേ കരയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളക്കൊട്ടാരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് ആ കൊട്ടാരം ഇന്ന് സായുദുബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹുഹും സയ്യിദ് ബിൻ ഹാരിഹ റതി അള്ളാഹുഹും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ആ പ്രഖ്യാപനം ഇതായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നന്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മ ചെയ്തവർ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിവരെ ഇടുന്നു ആരെങ്കിലും നന്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മ ചെയ്തവർ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഈ കുത്തി ഒഴുകുന്ന ടൈഗ്രീസിന്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ അക്കരെ കിടക്കും അത് നൗകയിലേറിയിട്ടല്ല കപ്പലിലേറിയിട്ടല്ല പത്തേമാരിയിലേറിയിട്ടല്ല അവരുടെ കുതിരപ്പുറത്ത് എന്താണ് അവരുടെ ശക്തി എന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം വിശ്വാസം വിശ്വാസം മാത്രം ആയുധത്തിന്റെ ശക്തി തോറ്റുപോകും ഏത് കുതിര ശക്തിയും പരാജയപ്പെടും അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് കുത്തിയൊഴുകുന്ന ടൈഗ്രീസിന്റെ ഓളങ്ങളിൽ ഹാരിസയുടെയും ബാക്കി വരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെയും സഹാബിമാരുടെയും മുത്തനബിയുടെ ആലോചകന്മാരുടെയും കുതിരക്കുളമ്പുകൾ ആ ടൈഗ്രീസിന്റെ ഓളങ്ങളിൽ കവിത രചിച്ചതായിട്ടാണ് കുത്തിയൊഴുകുന്ന ടൈഗ്രീസ് നദിയെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ ഈ സംഘത്തിന് വെറും കുതിരപ്പുറത്ത് അതിശക്തമായി ഈ നദി മുറിച്ചു കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് സർവായുധ വിഭൂഷിതരായി നിന്ന ശത്രുക്കൾ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യരല്ല വരുന്നത് വരുന്നത് മാലാഖമാരാണ് ഈ മാലാഖമാരോട് പൊരുതാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ആയുധം വലിച്ചെറിഞ്ഞു അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി ഒരു തുള്ളി രക്തം ചിന്താതെ കോസ്രോസിന്റെ വെള്ളക്കൊട്ടാരം അതിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സർവസ്വവും അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നു ഒരു കാലം ഒരു കാലം കല്ലേൽ പിളർക്കുന്ന ആജ്ഞ കൊണ്ട് ധിക്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന കുംഭകോപുരം അത് അവസാനിച്ചു പകരം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നു ഈ സാമ്രാജ്യം അധികാരത്തിന്റെ ഈ സുഖ സമൃദ്ധി ഇത് മുന്നിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ രണ്ടാം ഫലീഫ ഉമർ തേങ്ങി തേങ്ങി കരിഞ്ഞു അനുചരന്മാർ ചോദിച്ചു ഉമർ അള്ളാഹുനോട് അങ്ങെന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞു മുത്തിനബിയുടെ ഒന്നാം ഉത്തരാനിയായി സിദ്ധിയുക്കിലാഹുനെ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് ഇവർക്കില്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഈ നിധി കുംഭങ്ങൾ ഈ പട്ട് പരവതാനി മരതകം മാണിക്യം സ്വർണം ദിയാർ ഈ വെള്ളി ഈ അധികാരത്തിന്റെ കുംഭ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു അത് ഓരോ തുള്ളിയും അർഹരിയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബുദ്ദി ഉറങ്ങിയത് എന്നാണ് ചരിത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മുടെ ധർമ്മം അധികാരമല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മം നന്മയാണ് മനുഷ്യരുടെ നന്മയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള കഠിനമായ പ്രവർത്തനം ഏതും നേരിടാനുള്ള ത്യാഗസമ്മത കുഞ്ചിരി ഇതുകൊണ്ട് നേരിടുക വാഹൃതമാണ് അലഹമില്ല